Եթերում լուրերի թողարկումն է բարև ձեզ 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ին, տասը բալուրկնությամբ երկրաշարժը 41 վարկյանում Հայաստանի 41 տոքոս ավերակի վերածեց 25,000 զող 500 հազարից ավելի անոթևաններ։ Ամենից շա զող գյումրիում է 17,000 ավերից երկրաշարժ Հայաստանի բոլոր անկյուններում այսօր հիշում են դեկտեմբերի 7-ի զոհերին ու աղոտք բարձրացնում առաստված նրանց հոգիների հանգստության համար։ Սուրբ գրիքոր նարեկացի եկեղեցում այսօր նույնպես կատարվեց հո Սա հայի պարտն է, հոգուկան չէ, խեղջի թելադրանք է, որ ամեն մարդ ապրի ոչ միայն իր համար, այս կենթանության որերին, այլ նաև ապրելով ապրեցնի իր նջեցյալների հիշատակը։ Եվ այս հոգի հանգստի կարգը, սկո այս երդը, սա նաև ապրեցնեն նրանց հիշատակը և իրենք ապրելով ամուր ուժեղ պետություն ունենալով, ամուր հավատք ունենալով կարողանան առաջ կայլել։ Սպիտակի ավերիջ երկրաշարժից անցել է արդեն 29 տարի։ Սական երկրաշարժի հասցրած վնասները դարավս իսպ արջ են վերացել, իսկ արհավիր կնապրած ավակսեր են դիներկայացուցիշները դրա հետ կապված դաժան հիշողություններ ունեն։ Այդ տերմին է չի վերանում, հիշողություն չի վերանա, աղետի գոտի տերմին է չի ապսոս, որ ինչ այսօր գործումը, հերուստատիցի սով տեսնում ենք, մարդը սարս ուր ապրում և այսքը եյ համար է 30-29 տարի անցելա, ու Աղետը վրա հասավ 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ին տեղական ժամանակով ժամը 11-նանց 41 ռոպեին, էպի կենտրոնում 10 բալուշ գնությամբ, հաշված վարկյանների ընթացքում մեծ ավերածություններ եղան սպիտակ լենինական գիրովական Մենք յուրական չուր դեկտեմբերի յոտի արդեն ճիշտ է կարավարության կողմից աշխատանքային որ է, բայց մենք տեսանք, որ պատարակ են բազմաթիվ համակաղաքացիններ են մասնակցում և ամբող շայաստանի հանրապետությունում � Սկո երդը եվ զմեկ անգամ համախմբում է երկրաշարջ վերապրացներին ու նաև նոր սերենդին մեկ կաղափարի շուրջ միայն, որ նուման սևեջ էր Հայաստանի պատմության մեջ այլ լևես չարձանագրվեն։ Եմա պետրոսյան արման դիտանյան լուր էր։ 1988 սպիտակի ավերի չի երկրաշարշից 29 տարի անցել, սակայն սարսապելի աղետ վեր հիշել է ծանրե հատկապես նրանց համար, ովքեր այդ որերին եղել են ավերված պնակավայրերում մասնակցել պրկարարական աշխատանքներին։ 1988-ի դեկտեմբերի 7-ի նաղթարշին տրեստի գրունկավար բորիս թամազյանը արցակութից հետո առաջին որը գնած աշխատանքի։ Սողորական խաղաղ աշխատանքային առավոտը սակայն պատկյանների ընթացքում կաոսի վերածեց ամեն ինչ։ լուրնայ Երկու հատ տանք էին բերել կանգնացեր, որպեց կամեդացքի ժամ ոչ մի մեկենա պատ չէ ընթողում դեպի սպիտակ։ Մենակ սպեծ մեկենաներ, ասինք ավտոքրա, անտրակտոր, բուլդուզեր, պաժարնի, շտապոքնություն, որոնք որ պետք էին է դու կաբինքին, կրլոներին, վերևի կաբինքում, հետենց բանարին, երեմի տաստասինք, մարդիկ ու թե մտի։ 
Ենել ասեմ, որ առաջի որը մենակ որտեղից ձեն էր կալի, որտեղից կենթանի մարդու ձեն կար, ընդեղ էին փորձում, որ հան են մարդկանց։ Ուրեմը հնեց թապեր որ տվել չեր էր ունք թե դայտ իշտունա, ունց Որոնող ապրկարական աշխատանքներին մասնակցել է հատկապես ծաներեր, հոգեբանական առումով հիշում է փորձար ու վարորդը, վիրավորներ, հարազատներ, կործրած մարդիկ, երեխաներ, ծերեր ու ոգնություն խնդրող հազարավոր մարդիկ։ Այն ինչ Եդ տեպի լենական գնացող ճանապայան միատ տունկա էր եխակապտի կաս ոգնես հան ենք։ Մի ահավոր տեսարան էր, միատ մեկենա էր կանգնաց, միատ ճահել կին, են ոնց էր լացում, ուղակի չեք պատկեր ասնի։ Դեպի սպիտակ գյումրի ճանապանանցն է լվարորդի համար հիմա էլ դժվար է։ Սավոտ հիշողությունները ստիպում են նորից վերապրել դաժան տեսարաններ բացի էդ լենական գնալիս մեկ էլ այդ պանն եմ շատ հիշում, որ էդ տերեխուն, որ հանեցին, այդ կնոր ծենը ոնցոր մի չէ հիմա հլատել ականջիս էլ էլ։ Դիկինց ովինարը լենինականից 1988-ի Բանից պարձվեց, որ բոլորի տները կանդվել է, բայց մարդկային կորուշ չենք ունեց է, իմ եղբորկինը այդ ժամանակ հղիեր մի խալատով ոտքով գնացել են երևան։ լսելով այդ լուրա ամուսինը սկնաց երևանից բերեց մեր տուն, մեր տունն է շատ փոքրեր, բայց ես մեծ չեր մուտյան պնտունեցի, պահեցի, ծնտապերեց ալավեր դու ծնտատանը, աղջիկ ունեցավ, ուղիղ երկու ամիս մնաց մեր տանը, հետո մենք դիմեցինք ալավեր դու կաղակապետարան, են կացոս կթաղամասում իրանց մեկ սենյականոց տուն տվեցին, տեծ մեր էր ապրեցին ապահով ամեն ոգնությունից ոգ տվեցին, սնուն, թակուստ, ամեն ինչ տվեցին, բայց նորից � Սակայն աղետի հետևանքով անոթևան մնացած ընտանիքներ, այսօր էլ դեր շառունակում են ապրել տնակներում, զայրահեղծանր պայմաններում, ծրտից հավով է ասում տիկինց ովինարը։ Այդ հուշերը, այդ ամեն ինչը չի մորացվի, ուզում է հարուշ տարյանցնի, հազար տարյանցնի դարձյալ էդ ծավը մերն է, մեր ազգինն է։ Մերի գոլոլիան արմեն Հովսեպյան, լուրեր։ Երկրաշարժից 29 տարի է ենցել, սակայն աղետի գոտին շառունակում է գոյություն ունեն ալ կանի որ դրարդյունքում անտուն նացած ընտանիքներից սուրդ չորս ազարը դեր շառունակում է ապրել ժամանակավոր կացարաններում։ Այլ թեմաների մասին, Սարը հարդ թաղամասի 2-29 նշենքի տանիքի վերանորոգմանը մեր նախորդ հողարկումներում անդրադարձել ենք։ Բնակիչները մտահոգված են տարին ավարդվում, այս ական շինարարները դեր չեն երևում։ Սարա հարցի երկործանգվածի 29-որդ շենքի երեկ մասնաշենքերից երկուսի տանիքը 2017-ի հրատապ ծրագրերի շրջանակում վերանորոգվեց։ Իսկ առաջին մուտքը, որ վերանորոգման ծրագրերում ընդգրկվեց ավելի ուշ, այդպես էլ Մտածեցինք, որ մենք երվակայի կաղաքապետանին արդեն հոգնացրել ենք մեր այցերով, թողինք ինք նահոսի տածեցինք, որ տենք ճիշտ կլնի թողեցինք իրանց վրա։ Տանիքների վերանորոգման ծրագրում ընգրկվելու համար առաջին մուտքի բնակիչները միահամուր վջարել են իրենց պարտքերը բնակշահագործման տեղամասին, շատեր են ույնիս գերավջար ունեն։ Իպատասկան կաղաքապետար չէ հրախոսազրույց ունեցել, որում արսպետանի աշխատակազմի կաղաքաշինության վարջության պետի հետ պատասխանը դրական է, տանիքը կվերանորոգվի։ Շինարարների հետել եմ խոսել, ասել եմ, որ եղանակը կապ չունի, մենք 
հենց այ այսօր ասենք ձմերա չէ բայց լավ եղանակը կար ունիք միքայլյանի խոսքով առաջին մուտքի տանիքի վերանորոգման ծրագրից դուրս մնալը եղել է շփոթության արդյունք որը կողվի վերանորոգումով մենք էլ ենք անհանգստանում որ իրանց գործոն պայման արվի առանց են էլ շփոթություն եղավ մերի գոլոլյան արմեն հովսեփյան դուրեր Սաթերի նախկին գյուղապետարանում առայժմ աշխատում է միայն համայնքի նախկին ղեկավարը մյուս աշխատողներն աշխատանքից ազատված են իսկ թե քանի հաստիկ կունեն բնակավայրը դեռ հայտնի չէ Տիկին Ռուզանան գյուղապետի զանգին արագ արձագանքում է ու գրադարան գալիս աշխատանքից ազատված է բայց հույսը չի կորցնում ասում է առանց գրադարանի գրքերի ու իր ընթերցողների դժվար կլինի գյուղապետն ասավ արի տենակ ինչ են կանում չգիտեմ ես էլ մեծ սիրով գալիս եմ չենք վարձատրվում բայց թե գալիս եմ քանի որ շատ հաճախորդներ ունեմ գրքերը իրանց մոտա թե եթե չաշխատեմ պետք է բոլորը հավաքեմ նոր տեսնենք ինչ հալնում էլի գյուղապետը խոսքը տվել չգիտեմ թե կլնի թե չի լնի անորոշա առայժմ 1988-ից աշխատում է որպես գյուղի ակումբի վարիչ աչքի լույսի պես պահել է գրական ֆոնդը նաև տարբեր ծրագրերի միջոցով համալրել այն նոր գրականությամբ նոեմբերի 10-ից տանն է ասում է անսովոր է ես մեծ սիրով կգամ թե կուշ չվարձատրվեմ բայց արդեն համայնքապետը պետք է որոշի չգիտեմ ինչ պետք է լինի արդեն գրադարանը 7880 կտոր գիրք ունի 180 մշտական ընթերցող նաև բարեկարգ պայմաններ ջերուցվող ու հարմարավետ ընթերցասրա մի խոսքով այնպիսի պայմաններ որոնք բացակայում են հարևան գյուղերում իսկ գրադարանավարի հաստիկ շլինելու դեպքում այս ամենը դժվար թե պահպանվի ասում է տիկին ռուզաննան գյուղապետարանի աշխատակազմի հինգ աշխատակիցներից թե քանիսը նորից աշխատանք ունենան գյուղապետ բագրատ գալայանը դժվարանում է ասել հաստիկով լինելու է նախնական երեքը նաև հավաքարարի մասին է խոսքը Մերի Գոլոլյան Տիգրան Մարկարյան Դուրեր Համանորի նախաշեմին սնդամ թերքի թանկացումը հերթական անգամ բնակիչների դժգոհություն է առաջացրել թանկացել են հիմնականում լայն սպառմանապրանքները կարակը մսամը թերքը կաթնամը թերքը Վերջին շրջանում սննդամը թերքի գների կտրուկաճը բնակիչների դժգոհությունն է առաջացրել։ Ասում են փոխանակ ամանորի նախաշեմին գները նվազեն, մի բան էլ թանկացումներ են լինում, հիմնականում թանկացել են գյուղատնտեսական ապրանքները։ Ձու եմ առել շատ թանկա։ Թե տնականը թե պետականը։ Ոչ մի տարբերակը չունեցի պատմության խոսողը չեն ունալու։ Ես որ պատմեմ է բաբոյ պես հարի բանկը պատմեմ դժգոհ եմ շատ։ Բնակիչները դժգոհում են, որ սննդամը թերքը թանկանում է, աշխատավարձերը մնում նույնը։ Դրա համար շատերը չեն կարողանում հոգալ անգամ սննդի ծախսերը, ուստիպված արտագաղթում են ասում են բնակիչները։ Միշտը պենց հա, նոր տարվա նախորեին, միշտ կների բարձրացում է լինում, ու մարդիկ իհարկե չեն կարողանում։ Զարգացած երկրներում պետություններում ընդհակարակ նոր տարվա այդ մեծ առևտուրանում ընդհակարակ է ժանացնում են որպես մարդիկ ավելի հեշտ կարող են դասավորել իրանց գործերը բայց թե արյուտես որ հայաստանում հակարակ պրոցեսն է չի կարելի նման բանալի բոլոր խանութները նիսի այն նույնիսկ հացա աղջիկ ջան որ ամենակարևոր բանը հացի եթե մարդը նիսի առավ ուրիշ բան ի՞նչ նա ուրություն ունի առնելու Ըստ Հայաստանի Հանրապետության Ագրագյուղացիական Միավորման նախագահ Հրաջ Բերբերյանի հատկապես մսամը թերքի ու հավկիթի թանկացման պատճառն այն է որ Հայաստանում գյուղացիների արտադրանքի սպառումը կարգավորված չէ օրենքով վերամշակող ընկերություններն էլ արիթից օգտվելով գերշահույթ ստանալու նպատակով բարձրացնում են ապրանքների գները Լուսինե Փարսադանյան Արման Տիտանյան Լուրեր Այսօր դպրոցներում անցկացվեց հայոց լեզվի առարկայական օլիմպիադան այն քննություններից առաջ եւս մեկ հնարավորություն է ստուգելու աշակերտների գիտելիքները նաեւ հայտնաբերելու ուշտված աշակերտների Ալավերդո Սուրեն Սպանդարյանի անվան համար մեկ հիմնական դպրոցում հայոց լեզվի առարկայական օլիմպիադայի դպրոցական փուլն է 8-րդ տասարանի աշակերտ Անտոն Պետրոսյանի խոսքով հարցաշարում տեղ կտացարցեն այնքան էլ հեշտ չեն ինչն էլ ավելի հետաքսքի է դարձնում օլիմպիադան Դե օլիմպիադաների հարցերը հիմնականում տրամաբանական են եւ եթե մեր տրամաբանությունը զարգացած լինի կարող ենք արդյունքների հասնել սակայն օլիմպիադայի հարցերը այդքան էլ հեշտ չեն Այն ու ամենայնիվ աշակերտները ակնկալում են մինչև հանրապետական փուլ հասնել հայոց լեզվի օլիմպիադային մասնակցում են թվավոտ աշակերտներ 7-ից 9-րդ տասարաններից Թանկանում էի ավելի շուտ մասնակցել օլիմպիադային, որպեսի փորձեմ ուժերես եւ տեսնեմ թե այսքան ժամանակ ինչ գիտելիքների պաշար եմ անվանել։ Իմ բոլոր ընկերներին մահթում եմ լավ արդյունքներ եւ եթե անգամ որևէ հաջողության չեն հասել, չնեղվեն եւ չուսահատվեն։ Ուսումնական գծով փոխտնորեն Լիանա Օհանյանի խոսքով օլիմպիադաների մասնակիցներին ուսուցիչն է ընդրում հաշվի առնվում նաեւ աշակերտի ցանկությունը։ 
եթե աշակերտը չի ուզում մասնակցել, չես կարող պարտադրել։ Պետք է նաև աշակերտը ցանկանա, բայց նաև համատեղ իհարկե է կխավորդերի ուսուց չի դերնեն, ա պետք է հասկանա աշակերտի վիճակը, թե չէ, ոտև օլիմպիադա հիմնական նպատակը բացահայտել աշակերտի լրացուցիչ ունակությունները, կարողությունները ոչ միայն ծրագրին համապատասխանող, այլ նաև աշակերտի դրամաբանությունն է բացահայտում օլիմպիադան, կարող են ապատասխանել լրացուցիչ հարցերի։ Լուսինե Փարսադանյան, Արմանդի Տանյան, Լուրեր Եվ եղանակի մասին վաղը Հանրապետության հյուսիսային շրջաններում կտեղա թույլդյուն 9-12-ը սպասվում է առանցտեղումների եղանակ։ Ոթի ջերմաստիճանը կիշեր է աստիճանաբար կնվազի 5-7 աստիճանով։ Հայսկանը նորուրերի սպասեք վաղը ծտեսություն։